வணக்கம் திரு வேல்முருகன் சார் பொன்னாரப்பட்டை போராட்ட களம் வந்து கலவரமாக மாறினது வந்து போராட்டக்காரர்களாக தான் அப்படின்ட்டு வந்து முதலமைச்சர் சொல்லியிருக்காரு இன்றைக்கி சட்டசபையில் கல் வீசினது செருப்பு வீசினது எல்லாமே போராட்டக்காரர்கள் செய்தனின் விளைவு தான் நீங்கள் காவல்துறையை கண்டித்து தீர்மானமெல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கீங்க தொடர்ந்து இந்த போராட்டத்தை வீரியப்படுத்துவதே திமுக அதன் கூட்டணி கட்சிகள் திமுக அதை தூண்டி விட்டு வேடிக்கை பார்க்குறாங்க உங்களை போன்றவர்களை அதாவது உங்களை போன்ற இயக்கம் கட்சிகளை வந்து பயன்படுத்தி அவங்க தூண்டி விட்டு அவங்க ஒதுங்கிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்ன சொல்ல போனேன் இப்போ உங்களை சந்திக்கிற இந்த நிமிடம் வரையில் நான் வண்ணாரப்பட்டைக்கே போகல அப்புறம் எப்படி நான் போய் தூண்டி விட முடியும் திமுகவுடைய தலைவர் இது வரைக்கும் அந்த மேடைக்கே வரல அப்படி இருக்கு அப்படிங்கும் போது அவர் எப்படி தூண்டி விட முடியும் இது எந்த ஒரு அரசியல் கட்சிகளோ எந்த ஒரு சமுதாய அமைப்புகளோ இல்லாமல் இந்த சிஏ என்ஆர்சி என்பிஆர் என்கிற இந்த கருப்பு சட்டத்திற்கு எதிராக தமிழ்நாடு முழுவதும் மக்கள் தன்னெழ்ச்சியாக வீதிக்கு வந்து போராடுகிறார்கள் இந்திய முழுவதும் மாணவர்களும் பல்வேறு அமைப்புகளும் அரசியல் கட்சிகளும் போராடுகிறார்கள் அதனால் இந்த சட்டம் என்பது இந்திய நாட்டில் வாழ்கின்ற நூற்றி முப்பது கோடி மக்களையும் பாதிக்கக்கூடிய மன உளைச்சலை உருவாக்குகிற அலைய வைக்கக்கூடிய ஆவணங்களை தேடி அரசு இயந்திரங்களை நோக்கி படையெடு வைக்கக்கூடிய ஒரு மோசமான ஒரு கருப்பு சட்டம் ஆக இந்த சட்டத்தின் பாரிய விளைவுகளை தெரிந்து கொண்ட மக்கள் தன்னிழ்ச்சியாக போராடுகிற தவிர இதில் எந்த ஒரு அரசியல் கட்சியோ எந்த ஒரு அமைப்புகளோ எந்த ஒரு இயக்கங்களோ இதை தூண்டிவிட அவசியம் இல்லை தூண்டிவிட வேண்டிய இடத்திலும் நாங்களும் இல்லை பிரதமர் மோடி சொல்கிறாரு நீங்கள் வேணால் எதிர்கட்சிகள்லாம் இஸ்லாமியர்களாக அவங்கள பார்க்குறீங்க நாங்கள் அவங்கள இந்தியர்களாக பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஆனால் நீங்கள் வந்து அவங்கள இஸ்லாமியர்களாக பா பிரித்து பார்க்குறீங்க இல்லை நாங்கள் கேட்குறது இப்போ நாங்கள் வந்து இஸ்லாமியர்களாக மட்டும் பார்க்கல எங்களுடைய ப பத்து மைல் தூரத்தில் இருக்கிற எங்கள் ஈழத்தமிழ் ஈழ உறவுகள் இங்கே ஒன்றரை லட்சம் பேர் அகதியாக வாழ்கிறான் அவங்களுக்கும் குடியுரிமை தரல அவங்க இந்துக்கள் தானே ஆக நாங்கள் வந்து இந்திய நாட்டின் நூற்றி முப்பது கோடி மக்களுக்கும் இது பாதிப்பான ஒரு சட்டம் குறிப்பாக இஸ்லாமியர்களை குறிவைத்து தனிமைப்படுத்துகிறார்கள் அவர்கள் வந்து இன்றைக்கி பாகிஸ்தானை சொல்லியிருக்காங்க ஆப்கானிஸ்தான் சொல்லியிருக்காங்க இன்றைக்கி வந்து வங்கதேசத்தை சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆனால் இதில் இந்த நாட்டை சேர்ந்த இஸ்லாமியர்களை மட்டும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் இன்னும் அவர்கள் வீரியமாக போராடுறாங்க எங்கேயுமே பாதிக்கப்படுகின்ற ஒரு இன்னும் அல்லது ஒரு சமூகம் யாருக்கு வைத்த வழி இருக்கோ அவர்கள் வீதிக்கு வந்து வேகமாக போராடுவார்கள் அந்த அடிப்படையில் அவர்கள் போராடுகிறார்கள் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் தமிழ் மக்கள் எல்லாரும் போராடுறாங்க காரணம் அது எங்கள் தொப்புள்குடி உறவான ஈழத் தமிழர்களுக்கும் இன்றைக்கு குடியுரிமை மறுக்கப்பட்டிருக்குது முதலமைச்சரே சட்டமன்றத்தில் அறிவி அவர் அறிக்கையிலே சொன்னார் இரட்டை குடியுரிமை பெற்றுத் தரணும் இன்றைக்கி பெற்றுத்தரல மத்திய அரசு நாடாளுமன்றத்தை சொல்லிட்டாங்க இரட்டை குடியுரிமை கொடுக்க முடியாதுன்ட்டு அவங்க பன்றி குடிசை விட கேவலமாக இந்த மண்ணில் வாழ்கிறாங்க ஆக ஒரு அகதியாக குடியுரிமை அற்றவர்களாக ஒரு மக்கள் இங்கே வாழ்ந்தால் அவர்களுக்கு கல்வி உரிமை வேலை வாய்ப்பு உரிமை படிப்பு உரிமை எந்த தொழில் தொழிற்சங்கம் தொடங்கும் உரிமை சொந்தமாக வீடு கட்டும் உரிமை சொந்தமாக வாகனம் வாங்கும் உரிமை எந்த உரிமையும் இருக்காது ஆக இந்த பாதிப்புகளை கண்கூடாக தமிழ் சமூகம் தமிழகம் பார்க்கிறது அதனால் இங்கே வீரியமாக வேகமாக போராட்டங்கள் நடைபெறுகிறது இதான் நிதர்சனமான உண்மை எந்த சூழ்நிலையிலும் இதை திரும்ப பெறமாட்டோம்னு பிரதமர் மோடி அறிவிச்சிட்டார் என்ன பண்ண போறீங்க நம்ம தமிழ்நாட்டு மக்களும் எந்த சூழலிலும் இந்த போராட்டத்திற்கு எங்கள் தமிழ்நாட்டிற்கு குறைஞ்சபட்ச தமிழக அரசாவது இந்த கணக்கெடுப்பை நாங்கள் நடத்த மாட்டோம் இந்த சட்டத்தை அமல்படுத்த மாட்டோம் என்று அறிவிக்கின்ற வரையிலும் நாங்களும் போராட்டத்திலிருந்து பின்வாங்க மாட்டோம் என்று போராட்டக்காரர்களும் போராட்ட குழுவில் இருக்கிற தாய்மார்கள் இளைஞர்கள் மாணவர்கள் அறிவித்திருக்கிறார்கள் தமிழ்நாடு பூரம் போராட்டம் வீரியம் அடைந்த போதும் சட்டமன்றத்தில் அதை பத்தி பேச மாட்டோம் சபாநாயகர் இன்னமும் நாங்கள் ஜனநாயகத்தின் மீது நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறோம் நாங்கள் மக்கள் பயப்படுத்துகிறோம் போராட்டத்தை மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கிறோம் இந்த சட்டத்தால் எப்படி மக்களுக்கு ஆபத்து இருக்குது என்ன பேராபத்து இருக்கு நாம் எப்படி விடுஞ்சாந்தா போது போனால் அரசு இயந்திரங்களை நோக்கி நம்ம படையெடுத்து அலையா அலையணும் அப்படின்றதற்கான சான்றுகளோடு நாங்கள் சொல்ல போகிறோம் சொல்லிக்கிட்டு வரோம் அதனால் மக்கள் தண்ணீழ்ச்சி அந்த போராட்ட களத்துக்கு வந்திருக்கிறாங்க நாங்கள் ஜனநாயக ரீதியாக போராடுவது எங்கள் கடமை பிரிட்டிஷ்காரன் கூட தான் சுதந்திரத்துக்காக போராடிய போது உங்களுக்கெல்லாம் சுதந்திரம் ஒரு கேடான்னு சொன்னால் பீரங்கி படைகளை கொண்டு வந்து நிறுத்தினா துப்பாக்கிகளை கொண்டு வந்து நிறுத்தினா ஆனால் நம்முடைய முன்னோர்கள் சோர்ந்து விட்டார்களா ஆக அரசு இயந்திரம் என்பது பிரிட்டிஷாக இருந்தாலும் சரி தற்போது நரேந்திர மோடி ஆட்சியாக இருந்தாலும் சரி ஆட்சி அதிகார இயந்திரம் என்பது அவர்கள் ஒடுக்க நினைப்பார்கள் அடக்க நினைப்பார்கள் அதிலிருந்து எங்களை தற்காத்து கொண்டு அதிலிருந்து நாங்கள் எங்களுடைய மக்களின் உரிமைகளுக்காக போராடுவது மக்களின் இயல்பு அதை நாங்கள் செய்வனவே செய்வோம் முதல்வருடைய இந்த பேச்சுக்களை நீங்கள் எப்படி உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு விதத்திலேயாவது அவரை மீண்டும் சந்தித்து விஷயங்களை எல்லாம் சொல்ல போகிறீங்களா இல்லை அடுத்த கட்டமாக நீங்கள் போராட்ட காலமாகவே கொண்டு போக போகிறீங்களா நான் முதல்வரை சந்திக்கிற திட்டம் எதுவும் என்கிட்ட இல்லை நான் வந்து இது போன்ற ஊடகத்தின் ஊ